నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు క్రిస్పీ క్రిస్పీ మురుకులండి మనకు బియ్యం పిండి ఒక్కటి ఉంటే చాలండి మినప్పప్పు ఎలాగూ ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటికప్పుడు మనం మినప్పప్పుని వేయించుకొని ఇంట్లోనే ఈ విధంగా క్రిస్పీ క్రిస్పీ మురుకులు తయారు చేసుకోవచ్చు మినప్పప్పు మురుకులు ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయండి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి ఈ మురుకులకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూసేద్దామండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇది మెజర్మెంట్ అండి ఒక కప్పు మినప్పప్పుని మీడియం ఫ్లేమ్లో దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా కలుపుతూనే మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది వేగిందండి మరి ఎక్కువ వేగకూడదు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము మనకు పియ్యప్ పిండి ఒకటి ఉంటే ఈ విధంగా మనం మినపప్పును వేయించుకొని మిక్సీ వేసుకొని ఇంట్లోనే మురుకులు పిండి ఆడించుకొని చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ప్లేట్లో వేసి చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ వేసుకోవాలండి చూడండి మినప్పప్పు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయినంత వరకు మనం వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు చల్లారిపోయింది ఇది ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని మిక్సీ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ వేసేసుకోవాలండి ఈ విధంగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా వేసేసేయాలి ఇప్పుడు ఇలాంటి గిన్నె తీసుకొని ఈ విధంగా ఒక జల్లెడతో ఈ పిండిని ఈ మినప్పిండిని జల్లెడి పట్టేసుకోవాలి చూడండి మనం మెత్తగా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఏమీ రాలేదు కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఒక్క మినప్పప్పు తీసుకున్నామండి నాలుగు కప్పుల బియ్యం పిండిని వేసుకోవాలి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు కప్పుల బియ్యం పిండి ఒక కప్పు మినప్పప్పు ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం ఇంగు కూడా వేసుకోవాలండి ఇది కరిగించిన బటర్ అండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఈ బటర్ వేసుకుంటే మనకు మురుకులు సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఈ బటర్ ప్లేస్లో వేడి నూనెను కానీ అలాగే నెయ్యిని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి ఇంక ఇందులో కారం ఏమి వద్దండి కారం లేకుండా చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు ఇలా పిండినంతా బాగా కలిపిన తర్వాత నీళ్ళతో పిండిని కలిపేసుకోవాలి గట్టిగా చపాతి పిండిలాగా ఇవి మామూలు చల్ల నీళ్ళే అండి నీళ్ళని కొంచెం కొంచెం చూసి వేసుకుంటూ పిండిని కలిపేసుకోవాలి పిండిని ఇలా కలిపేటప్పుడే ఇలా వేళ్లతో నొక్కుతూ కలుపుకుంటే మనకు పిండి సాఫ్ట్గా వస్తుంది పిండేటప్పుడు మనకు కష్టం లేకుండా ఉంటుందండి ఇప్పుడు పిండిని ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మురుకుల గొట్టంకి ఈ విధంగా చిన్న హోల్స్ ఉండేది తీసుకోవాలండి లోపల కొంచెం నూనెను కానీ నీళ్ళను కానీ అప్లై చేసేసుకొని ఈ పిండిని తీసుకొని ఇందులో ఫిల్ చేసేసుకోవాలి ఫుల్గా వేయకూడదు విధంగా కొంచెం గ్యాప్ ఉండేటట్టు వేసుకొని ఇప్పుడు మనం మురుకులు పిండేసుకోవాలి ఈ విధంగా గరిట తీసుకొని ఈ గరిట పైన మనకు ఎంత సైజు కావాలనో అంత సైజు మురుకులు పిండేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకొని వీటిని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టానండి ఆయిల్ వేడెక్కింది ఈ మురుకులు ఇందులో వేసేయాలి ఇలా వీటిని వన్ సైడ్కి ఇలా తిప్పుతూ మనం మంచి కలర్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి
ఇవి కాలిపోయాయండి తీసేద్దాము ఒక నాప్కిన్ వేసుకున్న ప్లేట్ లేకి తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే విధంగా మిగిలినవి కూడా చేసేసుకోవాలి అండి కాలిన కాలినవి తీసేసుకోవాలి అంతే అండి మనకు మురుకులు రెడీ అయిపోయాయి అంతే అండి ఈ విధంగా మనం ఇంట్లో మినప్పప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చాలా క్విక్గా తయారు చేసేసుకోవచ్చు క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనం చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే